他已经一个月没肉吃了，发现树上趴着一只独角仙，毫不犹豫就抓了起来。你看这表情，真怕他一口吞了。然而他只是把玩了一会儿，就极不情愿地放了回去，让我长长的出了一口气。家里的孩子已经馋哭了。出门前，他给孩子承诺晚上让娃娃们吃上肉，但上山几个小时了也没任何收获。就在绝望时，他竟看到了希望。没错，他的希望就是这堆泥土。你看这些竹子已经死了一大半，竹根下还有一大堆新鲜的浮土。凭借他三十年的赶山经验，这里肯定有好东西。他赶紧把这片竹林清理了一番，拿上铁锹就开始挖，没挖两下，随着一锹落下，地下竟出现一个洞穴。为了娃娃们能吃上肉，他也是拼了，直接徒手伸进了洞穴里掏，真怕洞穴里有啥咬断他的手臂。掏了好久都没任何东西。他不得不继续挖，随着洞口越来越大，洞里的情况也显现出来。他从里面抓出了一团杂草，还仔细研究了一番。接着，他拔起洞口的一根竹子，竹根已经被什么东西吃了一半，这也让他看到了更大的希望。这个坚强的女人很快挖出了一个人的深度，但仍然没挖到任何猎物。连续的作业让他太累了，但一想到饿着肚子的娃娃们，他只好继续拿起了沉重的铁锹。屋漏偏逢连夜雨，这时老天却下起了大雨，他也不敢耽搁，挥动铁锹的。频率不由自主地快了起来，功夫不负有心人，一撬下去，终于看到了什么。他急忙刨开了周边的泥土，原来这是一只硕大的竹鼠。但这时雨却越下越大，竹鼠见退无可退，突然从洞里冲了出来，就想逃跑。这个坚强的女人用锹把它摁住，抓住它的尾巴，直接提了起来。努力的人就会有收获。虽然雨水加上泥巴打湿了他的全身，但他还是露出了满意的笑容。娃娃们今晚终于有肉吃了。